Oui, j'étais euh, défavorable à ce que la comédie quitte euh, le centre-ville et le quartier où il était installé depuis euh, Jean Dasté. Euh, mais il y a une continuité républicaine. Ça aurait été irresponsable de ma part d'annuler un projet sur lequel plusieurs millions d'euros ont déjà été engagés. Donc euh, effectivement, on va le poursuivre. Et je travaille énormément avec Arnaud Meunier pour que ça se passe euh, dans les meilleures conditions qui soient et qu'on ait un un théâtre euh, magnifique et qui corresponde à ce que aujourd'hui euh, les acteurs, les comédiens, euh, tout comme les spectateurs, euh, recherchent et attendent. La décision que j'ai été amené à prendre sur l'Opéra Théâtre, elle a été euh, très difficile à prendre. Mais est-ce que c'est parce qu'on parle de culture qu'on doit euh, tout laisser faire ben, Je ne le crois pas. Euh, c'est aussi euh, de l'argent public, c'est aussi de l'argent des contribuables. Quand euh, j'ai été élu, j'ai découvert que l'intention de mon prédécesseur était de fermer l'Opéra Théâtre de septembre à décembre 2014 pour pouvoir euh, alors officiellement réaliser des travaux de sécurité euh, impérieux euh, pour un million et demi d'euros. La vérité cachée, c'est que cela aurait euh, permis de supprimer deux opéras de création d'économiser donc directement 2 millions d'euros. Je rappelle qu'à notre arrivée, aucun des opéras prévus dans la saison 2014-2015 dans le programme n'était financé et n'était réservé. C'est-à-dire que c'est entre le mois d'avril, quand j'ai découvert la situation, et le mois de, de juillet et août, que nous avons été amenés à réserver euh, les... Euh, les solistes, les ténors, de tous les spectacles que vous avez vus, que vous allez voir cette saison, parce qu'aucun n'avait été réservé, alors que pour certains d'entre eux, leur nom figurait même dans le programme. C'est purement scandaleux. Et la réalité de ce dossier, c'est que ces 2 millions étaient réalisés pour réaliser ces travaux. Évidemment, ça aurait mis en très forte difficulté les intermittents du spectacle, notamment les choristes, qui aujourd'hui vivent de cette activité, qui auraient été obligés d'aller chercher du travail ailleurs. Euh, et ce qui aurait permis euh, à mon prédécesseur d'atteindre l'objectif qu'il avait déjà cherché à atteindre euh, en 2008, mais qu'on avait euh, réussi à déjouer euh, en, en expliquant les choses et en, en mettant quelques pressions sur ce dossier, et de finalement euh, recommencer une saison à partir du mois de janvier euh, sans, euh, sans les cœurs hein, et de réaliser des économies euh, qu'il recherchait à faire. La réalité est tout autre puisqu'on a fait un audit technique par un organisme de contrôle, qui nous a montré que ce million et demi d'euros de travaux n'était absolument pas nécessaire. Euh, D'ailleurs, euh, preuve en est, c'est que tous les spectacles ont eu lieu euh, euh, depuis, euh, depuis la rentrée, et que si vraiment ces travaux avaient été indispensables, il aurait fallu que euh, le maire de l'époque, dès le mois de décembre, quand il a eu connaissance de ces dangers, ferme l'opéra, ce qu'il n'a pas fait. Donc c'était bien ici une opération purement euh, politicienne. Et quand... Euh, euh, j'ai découvert qu'en plus de ce que je viens de vous dire, il y avait un million d'euros qui, depuis 2012, étaient décalés d'exercice en exercice, euh, c'est-à-dire un déficit structurel de l'Opéra Théâtre, en plus du budget euh, voté au Conseil municipal et du million supplémentaire voté en 2012, ça faisait donc 2 millions d'euros de dépassement depuis 2012, ben, il a fallu évidemment prendre des décisions. Comment un directeur d'opéra peut continuer à diriger euh, une structure aussi importante que celle-ci quand euh, il crée euh, ce million d'euros de déficit et que son métier, qui est de prévoir des saisons deux à trois ans à l'avance, comme ça se fait dans n'importe quelle institution culturelle, à la comédie comme à l'opéra, dans n'importe quelle ville, euh, se retrouve avec des contrats non signés quelques mois avant le début de la saison, alors même que les programmes partent à l'impression. Enfin, c'est des responsabilités. Et ce n'est pas parce qu'on parle de culture qu'on a le droit de faire n'importe quoi. Donc j'ai pris effectivement euh, les, les décisions euh, qui s'imposaient, euh, même si euh, je suis conscient qu'humainement, euh, ce n'est pas facile à, à vivre de part et d'autre d'ailleurs.